எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஆர் யூ என்ன லுக் அவுட் ஃபார் எ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நீங்கள் ஒரு சிறந்த நண்பரை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றீர்களா டைரக்டாக ஒரு சம்பவத்தை போயிடுவோமா ஒரு கிளாஸ் ரூம் செஷன் ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மூணு பொம்மைகளை கொண்டு வராங்க மூணுமே ஜெராக்ஸ் காப்பி மாதிரி இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்கிற மூன்று பொம்மைகளை கொண்டு வந்து கிளாஸில் வைக்கிறாங்க அந்த மாணவர்களை பார்த்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே மூணு பொம்மைகள் வச்சுருக்கிறேன் ஆனால் மூணு பொம்மையில் கூட ஒரு சேஞ்ச் இருக்குது ஏதோ ஒரு மாற்றங்கள் மூணுக்கும் இருக்குது அதால் தான் மூணு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் யாராவது வந்து அந்த மாற்றங்கள் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஒரு ஒரு மாணவராக வர வைக்கிறாங்க மூணு பேரும் அந்த பொம்மை திரும்பி திரும்பி பார்க்குறாங்க பெருசாக யாருக்கும் வித்தியாசமே கண்டுபிடிக்க முடியல அவ்வளோ ஐடென்டிட்டிகளாக இருந்த மாதிரி தோணுச்சு அதில் ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டு ரொம்ப ஊற்று 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 பார்த்துட்டு அவன் மிஸ்ஸுட்டு சொல்கிறான் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்றான் சொல்லுப்பா என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஒரு பொம்மையில் இந்த காதனையும் ஓட்டம் இருக்குது இந்த காதனையும் ஓட்டம் இருக்குது அப்படி ஒரு பொம்மை இருக்குது சரி அடுத்தது இனி ஒரு பொம்மையில் இந்த காதில் ஒரு ஓட்டம் இருக்குது வாய் பக்கத்தில் ஒரு ஓட்டம் இருக்குது இப்படி ரெண்டாவது பொம்மை இருக்குது சரி மூணாவது மூணாவது பொம்மையில் ஒரே ஒரு காதில் தான் ஓட்டம் இருக்குது வேறு எங்கேயும் ஓட்டம் இல்லை இப்படி மூணு இருக்குது ஒன்று மிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா பசங்களும் எழுப்ப வச்சு இந்த பையன் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சா கை தட்டுங்கன்னு எல்லா பசங்களும் கை தட்டிட்டாங்க இப்போ மிஸ்ஸு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி மூணு பொம்மை நான் என் கொண்டு வந்தேன் கிளாஸ்க்கு அப்படி யாருக்காவது புரியுதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சின்ன பசங்க மிஸ்ஸு ஏன் இப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னு புரியல இல்லை மிஸ் எங்களுக்கு தெரியல நீங்களே சொல்லுங்கள் அப்போ மிஸ்ஸு குழந்தைங்கிட்ட சொல்கிறாங்க நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி மூணு டைப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தருக்கு இந்த காதில் ஓட்ட இந்த காதில் ஒரு ஓட்ட இருக்கிற மாதிரி ஒரு பொம்மை இருக்குல்ல அந்த மாதிரி நண்பர்கள் நமக்கு கிடைக்கிறாங்க அதாவது அவனும் நண்பன் தான் நம்ம அவங்ககிட்ட பேசும்போது சுவாரஸ்யமாக கதை கேட்குற மாதிரி கேட்பான் ஆனால் கேட்குற மாதிரி நடிக்கிறானே தவிர அவன் உண்மையாக கேட்குறது இல்லை இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் விட்டுடுறான் இப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிறார்கள் அது நமக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸு அதாவது ஃப்ரெண்டு மாதிரி நடிக்கிறானே தவிர அவன் உண்மையாகவே இருக்கிறது இல்லை இப்படிப்பட்ட நண்பர்கள்கிட்ட நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்னு மிஸ் சொல்கிறான் ரெண்டாவது பொம்மையில் இங்கே ஒரு காதில் ஒரு ஓட்டை வாய் வழியாக ஒரு ஓட்டை அது ஆக்சுவலாக அந்த மிஸ் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு கம்பியை வச்சு ஃபஸ்ட்டு பொம்மையில் இந்த காதில் கொடுத்தா அந்த காது வழியாக வெளியே வருது ஏன்னா ஓட்டை இருக்கிறதுனால காமிக்கிறாங்க இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் விட்டுட்டான் இப்போ ரெண்டாவது பொம்மைக்கு இப்படி இந்த காது வழியாக விடும்போது வாய் வழியாக வெளியே வருது அந்த கம்பி அப்போது அந்த மிஸ் சொல்கிறாங்க சில பேர் இப்படி இருக்காங்க நம்ம சொல்லும்போது நல்லா காது வழியாக கேட்டுக்கிறாங்க அவங்க வாய் வழியாக அவங்க நினச்சதெல்லாம் சேர்த்து கதைகள் புரளி எல்லாம் சேர்த்து வெளி உலகத்தை சொல்லிட்டாங்க இவன் இப்படி சொன்னான் அப்படின்னு அது சொல்லாததையும் சொன்னதான் நினச்சி சொல்லிடுறாங்க இவங்களும் செம டேஞ்சரு நீங்கள் இப்படிப்பட்ட நண்பர்கள்ட்ட வந்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த பொம்மையை கொண்டு வந்தேன்னு மிஸ்ஸு சொல்கிறாங்க மூன்றாவது பொம்மையில் கம்பி காதில் குத்தும் போது என்ன ஆகிடுச்சுன்னா வேறு எந்த பக்கம் வர்றதுக்கு ஓட்டை இல்லாதனால அது உள்ளுக்குள்ள போய் நிந்திச்சு அவ்வளோதான் அந்த கம்பி எடுக்க முடியாத மாதிரி உள்ள போய் மாட்டிச்சு இந்த மாதிரி நண்பர்கள் நமக்கு இருக்கிறாங்க அதாவது நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கூர்மையாக கேட்பாங்க அது பல ரகசியங்களாக இருந்ததுன்னா அவங்க மேலே நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால நம்ம சில விஷயங்கள் பர்சனலான விஷயங்கள் சொல்கிறோம் கான்ஃபிடென்ஷியலான விஷயங்கள் சொல்கிறோம் அது அப்படியே உள்ளே வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் ஒருவேளை ஏதோ ஒரு கருத்து வேறுபாடில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிரிஞ்சு போனால் கூட அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்கள அதனால் இவரை பற்றி அப்படி இல்லாதது போலாது சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் நண்பர்களை தேடுறதா இருந்தால் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸை தேடுறீங்களா இருந்தால் இந்த மூணாவது டைப் ஆளுங்களை பாருங்கள் இந்த காதில் வந்து இந்த காதில் விடுறவனையும் இந்த காது வழியாக வந்து வாய் வழியாக இல்லாதது பொல்லாது சொல்கிறவங்களே ஜாக்கிரதையாக இருங்க அப்படின்னு மிஸ்ஸு சொன்னாங்க ஓகேவா ஸோ நண்ப ஒரு சிறந்த நண்பனை தேடணுன்னா இந்த அல்காரிதம் பார்த்துக்கிட்டா நல்லது இந்த லாஜிக்கை ஃபாலோ பண்ணால் நல்லது யார் இப்படி கேட்டு இப்படி விடுறாங்களோ யார் இப்படி கேட்டு கண்ணதா கண்ண கண்ணாமுனான்னு பேசுகிறாங்களோ இவங்களெல்லாம் தவிர்த்து சொல்கிறத ரகசியங்களை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு எப்போவுமே அவங்கள ட்ரஸ்ட் பண்ணலாம் நம்பலாம் அப்படி நண்பர்களை தேடிக்கிட்டால் நல்லது எங்களுக்கு ஆர்எஸ்எஸில் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எப்படி ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான்
நானும் பி உன்னை பற்றி என்ன சொன்னான்னு சொல்கிறேன்னு சொல்லி ஏகிட்ட சொல்கிறேன் இப்படி ஒரு பழக்கம் இருக்குன்னு வச்சுப்போமே ஒரு நாள் பியும் நானும் மட்டும் இருக்கும் அப்போ பேச்சுவாக்கில் ஏவை பற்றி பேச்சு வரும்போது அவன் பி சொல்கிற ஏ எவ்வளோ மோசம் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறான்னு வச்சுப்போம் நானும் ஏ எவ்வளோ மோசம் தெரியுமா அப்படின்னு பிகள் சொல்கிறேன்னு வச்சுப்போமே வேறு ஒரு நாள் ஏவும் பி மட்டும் இருக்கும்போது என்னை பற்றி பேச்சு வரும்போது நல்லதாக சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு நீ இல்லாத போது உன்னை பற்றி என்ன தம்மா சொன்னால் கரெக்டாக ஸோ ஆர்எஸ்எஸில் எங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா யாரை பற்றியும் எந்த மேடையிலையும் அவரை பற்றி இருக்க நல்லதை சொல்லுங்கள் அது நீங்கள் சொல்லலாம் சொல்லணும் அவங்கள்ட்ட நல்லது மட்டும் கிடையாது லெட் நோபிள் தாட்ஸ் கம் ஃப்ரம் எவ்ரி சைடு என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா ஒருத்தரை பற்றின தப்பான விஷயங்கள் சபையில் சொல்லக்கூடாது அப்படியே சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த நபர்கிட்ட ஒன் டு ஒன் இருக்கும்போது வேறு யாரும் இல்லாத போது நான் இந்த விஷயம் உங்ககிட்ட பார்க்குறேன் இது அவ்வளோ சரியாக தெரியல இதை நீங்கள் மாற்றிக்க முடியுமான்னு கொஞ்சம் யோசிச்சா நல்லாயிருக்கும் இது ஒர்க் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அவர்கிட்ட தனிப்பட்ட முறையில் சொல்லணும் அப்போ என்ன ஒன்றா இப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம இல்லாத இடங்களில் நம்மளை பற்றி எங்கே பேச்சு வந்தாலும் நம்மளை பற்றி நெகட்டிவாக சொல்கிறது ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் இருக்காது ஏன்னா நம்ம சபையில் யார் மானத்தையும் வாங்குறது இல்லை இது அரசு ஸ்ட்ரைன் ஓகே ராஜயோகத்தில் உங்களுக்கு ரியலாகவே பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இந்த கலிகாலத்தில் மோசமாக இருக்கக்கூடிய இந்த கலிகாலத்தில் உங்களுக்கு அப்பழுக்கற்ற நண்பன் போகணுன்னா பெஸ்ட் ஆள் யாருன்னா ஆத்மாக்களின் தந்தை பரமாத்மா தான் அவங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளோ மனக்குமரர்கள் இருந்தாலும் நீ அவங்க அவர்கிட்ட சொல்லி வைக்கலாம் அவர் வந்து ஊர் ஃபுல்லாக அதை வந்து டமர் அடிக்கிற ஆள் கிடையாது நண்பனாக இருக்கிறது மட்டும் என்ன நண்பனாக யார் உதவிக்கு வரணும் இல்லையா நீ நம்பிக்கையோட கூப்பிட்றதுனால ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துக்கணும் ஆயிரம் ஸ்டெப் வச்சு வராரு சரியா யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு நல்ல நண்பர்கள் இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா கவலையே படாதீங்க ஆத்மாவின் தந்தை பரமாத்மா ரெடியாக இருக்கார் அவர் என்ன தரமா சொல்கிறாரு அவர் என்ன வேலை பண்ணுறாருன்னா அவர் அவரே சொல்கிறது இது தான் நான் சாந்தி தாமத்தில் என் குழந்தைகள் உதவி கேட்பாங்களான்னு காத்துட்ருக்கேன் ஏன்னா அவர் ட்ராமா டிசைன் அப்படி அவராக இறங்கிட்டு பண்ணணும்னா எட்நூறு கோடி பேரையும் பண்ணி ஆகணும் அப்போ இந்த ட்ராமாவில் வந்து சுகம் துக்கன்னு ஒரு பாட்டே இருக்காது ஏன்னா அப்பாவாக இருக்கிறதுனால அவர் துக்கம் கொடுக்கவே முடியாது அதனால் சுகமே பார்ப்பாங்க அப்போ ட்ராமா ட்ராமாவாக இருக்காது அப்போ நம்ம பிரச்சனைகள் நம்ம தான் போய் கேட்கணும் அதனால் அவர் ரெடியாக இருக்கார் எப்போ கேட்க வருவாங்களான்னு சரியா அப்போது நீங்கள் யாராவது சிறந்த நண்பரை தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னா இனிமேல் கலி கோத்தில் ஒவ்வொருத்தரையும் இந்த காலத்தில் வாங்கி அந்த காலத்தில் ஊட்ட டைப்பாக இருப்பாரா இப்படி வாங்கி தப்பு தப்பாக பேசுகிறவராக இருப்பாரா இப்படி நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால டைம் இல்லை அதுக்கு இறைவனையே பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக நம்ம வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கேன் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுங்கள் 